上次发了一笔小财，看看我的迷你币九九加，我也成为有钱人啦！今天早上开始，我就在想，我要做一个迷你世界独一无二的红楼。现在已经铺了五彩地板，还有四个大柱子。走这边看看，我还用曙光石粉建造了一个路灯。哎呀，现在比较穷嘛，暂时买不起灯具。看着这小家伙，知道我比较凶，就是骚扰马克。<笑>你们看，他们已经快要把马克家给拆了。四个大柱子，底部要是没点东西，显得太单调了。还是用红色印刷块摆在周围吧。哎呀，我的小搬运工来了，给我带来了绿色印刷块。好了，现在我准备大干一场了。先给自己定一个小目标，那就从把伤人的东西全部买光。红色印刷块我得多买一些，我好像从来没有觉得花钱会让我这么快乐。你们看，我大笔一挥买了这么多。哎呀，尝试一下用白色印刷块放在底部。这样一看，倒是觉得白色的更好看，红色的显得太单调了。那我赶紧把红色的给挖掉，全部装上白色印刷块。A few moments later， 大家看看现在这个样子，是不是比刚才好看多了？怎么一下子我这里来了这么多人啊？嘿嘿，没办法，人气旺，他们全部都是跑过来帮我的。但是只要到了马可那里，就全部变成了捣蛋鬼。<笑>现在我们来装饰一下房梁。我不知道你们有没有去过上海世博会呀、啊？那个上海世博会的建筑就是红楼。我先把这里做成镂空形状，省阶梯式分布，这样会显得更加的有条理。左右两边都做一个对称的。哎呀，虽然我已经算好了格数，可是最后的时候还是不对称。没事，拆掉重新再来。好啦，这样看起来好像心里舒服多了呢。接下来这四面墙壁全部都是这种方式，做成对称型的镂空状。A few moments later， 大家过来看，一种古典感和高级感就出来了。好啦，接下来我们装修屋顶，先骑上我的小飞鼠。我的命好苦呀，我的房子都要自己修建，不像马可，居然有人说要给他建一个望江楼，还有什么建一个大房子。看来当萌新还是很有好处的嘛，不知道怎么回事，马克最近一直在抱怨我，说我现在已经不善待他这个萌新了。就像现在这个样子，用红色印刷块做一个楼梯状的，从内往外延伸。哎呀，还好我在海边建房子呀，不然我这一掉下去肯定没命了。现在只剩下一个孤独的艾米在这里修建红楼了，其他小伙伴都聊得热火朝天，看来要准备分家了。你们看，像我现在这个样子，已经做了三个楼梯了，我还要继续努力把周围全部弄好。The next day， 哎呀，看着好奇怪呀，有没有像古代的那种顶？不过这就是它的特色嘛，没关系，有小伙伴们只要看到这个顶，就会想起艾米姐姐做的地图，这就是我的图标。现在的话呢，很快就来到第二天，我又在装饰我的红楼。下半部分是从内而外往上铺楼梯。现在的话呢，我们要从外由内铺啦。哎呀，做到一半又没有印刷块了，赶紧去商人那里采购一番。嘿嘿，不知道这个商人会不会以为我们拿的是假币呀？<笑>好了，我们现在继续照做一番，直接封顶。我们现在的红楼呢，也就这么马虎的结束了。因为我的录屏软件坏了，现在只能给大家看一个成品。上一次我把红楼建好之后，又在上面放了一些曙光石块。我还不是为了防止他们在上面刷怪吗、哦？现在我正在做的是一个蛋糕房，用的是红色和白色颜色。
。接着我们放上蜡烛，多少岁就放多少根蜡烛。好啦，现在姐姐问你们一个问题啦，请问我多少岁？